বাংলা সমাচার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগতম বন্ধুরা আজকের সন্ধ্যার সমগ্র বরাক্ততা আসামের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ খবর হলো আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো এক হাজার দুইশো বাহাত্তর জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন একশো পঁচাশি জন সুতরাং এখনও এক হাজার আশি জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে অপরদিকে হয় কটুর কোয়ারেন্টাইন নয়তো যুদ্ধে হার বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অন্যদিকে দেবন মাদ্রাসা থেকে পড়ুয়াদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনল জমিয়ত উলামায়ে হিন অপরদিকে দুর্ভোগে পরিযায়ী শ্রমিকরা সরাসরি অর্থ সাহায্যর পথে কেন্দ্র অন্যদিকে হোম কোয়ারান্টাইন থেকে পজিটিভ কাটলি ছোড়ার সোনারি মালাকার শিল এলাকা এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব করোনার হকিকত এখনও অজানা অবহেলা মোটেই টিক হবে না মেডিকেলের প্রথম টিম চিকিৎসকদের সতর্কবাণী এবং চিকিৎসকরা কি কি বার্তা দিলেন বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন তাহলে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো এক হাজার দুইশো বাহাত্তর জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরেছেন একশো পঁচাশি জন সুতরাং এখনও এক হাজার আশি জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে হয় কটুর কোয়ারেন্টাইন নয়তো যুদ্ধে হার একদিকে রাজ্যবাসীকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে চলার প্রয়াস অপরদিকে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা কটুর করে রাজ্যবাসীকে করোনার হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা এই দুইয়ের মাঝে আকাশ সূক্ষ্ম রেখা ধরে চলতে শুরু করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দীর্ঘদিন লকডাউনের ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়া জীবিকার জন্য খুলে দেওয়া ও স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার শৈক্ষিক ব্যবস্থা পুনরায় শুরু করার লক্ষ্যে লকডাউন শিথিল করার পক্ষে জোরদার সোয়াল করেছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষামন্ত্রী পাশাপাশি করোনা আক্রান্তের বর্ধিত সংখ্যা যা রাজ্যবাসীকে শঙ্কিত করেছে তাই কোয়ারেন্টাইন করার জন্য রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি জোরহাটে শনিবার তিনি বলেছেন কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা কঠোর না হলে করোনা বিরোধী যুদ্ধে হেরে যেতে হবে আসামকে আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশো চুয়ার পর বিগত তিন দিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছয়শো অর্থাৎ বিগত পাঁচ দিনে গড়ে একশো বিশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন অবশ্য শুক্রবার একদিনে রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন একশো সাতাত্তর জন এই বিষয়টি রাজ্যবাসীর মনে শঙ্কার উদ্বেগ করেছে একতা মাথায় রেখে শুক্রবার একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি বলেন রাজ্যে গড়ে প্রায় প্রত্যেক দিন চার থেকে পাঁচ হাজার লোকের সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট আসে কিন্তু শুক্রবার এক সঙ্গে আট হাজার লোকের সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট আসে তাই এদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও বেশি হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে দশ হাজার লোকের বেশি টেস্টের রিপোর্ট আসবে তাই দুই তিন দিনের মধ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে তিনি বলেন আগামী দশ পনেরো দিন আরও জটিল সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে দশ দিন পর ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা লোকের সংখ্যা কমতে থাকবে এরপর স্থিতাবস্থা আসবে শনিবার জোরহাটে গিয়ে উত্তর পূর্ব বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে একটি সোয়াব টেস্ট সেন্টার উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি জোরহাটের চিকিৎসক ও প্রশাসকের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন ঘুরে দেখেন জোরহাট কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এ সময় তিনি বলেন আজ জোরহাটে একটি টেস্টিং ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করা হলো পনেরো জনের মধ্যে আরও টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা হবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন রাজ্যে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা কঠোর করা ছাড়া উপায় নেই এবং এক্ষেত্রে জনগণের সহায়তা ছাড়া সফল হওয়া সম্ভব নয় তিনি বলেন রাজ্য সরকার বিন রাজ্য থেকে আসা লোকদের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করলেন হোম কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া লোকদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে স্থানীয় লোকদের কারণ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন না করা হলে করোনা বিরোধী যুদ্ধে হার নিশ্চিত অপরদিকে দেশের বিখ্যাত ইসলামিক শিক্ষানুষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দে আটকে পড়া অসমের পায় বারোশো পড়ুয়াকে জমিয়ত উলামায় হিন্দের প্রচেষ্টায় অবশেষে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে এদিন সংবাদ মাধ্যমকে এ খবর জানিয়েছেন অসম রাজ্য জমিয়ত উলামায়ের সভাপতি মৌলানা বদর উদ্দিন আজমল শনিবার সংবাদ মাধ্যমে প্রেরণ করা এক বিবৃতিতে আজমল জানান তাদের স্বগৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য বিগত এক মাস ধরে চেষ্টা করা হচ্ছিল জমিয়তের সেন্ট্রাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাহমুদ মদনির সৌজন্যে এবং দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মুফতি আবুল কাশিম নুমানির তদারকিতে তথা সরকারের সহযোগিতায় ওই শিক্ষার্থীদের রেলের মাধ্যমে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে সেই মর্মে সাতাইশ মে দেওবন্দ থেকে যাত্রা শুরু করার ট্রেনটি সকালে অসমের বিভিন্ন স্টেশনে শিক্ষার্থীদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে
অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের পুনে ফেরত কাটলি ফ্লোয়ার আলেকজান্ডারপুরের সোনালী মালাকারের রিপোর্ট পজিটিভ আসায় শনিবার বিকেলে তাকে হাইলাকান্দি এসকে রায় কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়িতে থাকা মা ও একমাত্র বোনকে লালার রয়্যাল গেস্ট হাউসের কোয়ারান্টাইন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় সোনালী গত মঙ্গলবার রাত থেকে নিজের বাড়িতে হোম কোয়ারান্টাইন ছিলেন জেলা প্রশাসনের নির্দেশে কাটলিসোড়ার সার্কেল অফিসার জেমস আইন্ড কাটলিসোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ ডক্টর সুব্রত দে অসি নির্মলকান্তি বিশ্বাস শনিবার বিকাল পাঁচটায় সোনালীর বাড়িতে ছুটে যান তড়িগড়ি সোনালীকে কোভিড নাইন্টিন হাসপাতাল হাইলাকান্দি এসকেরায় সিভিলে পাঠানো হয় তারপরই এসডিএ জেমস আইন্ড স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন এবং সোনালীর বাড়ির চতুর্দিকে পাঁচশো মিটার কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেন এদিকে কাটলিসোড়ার সার্কেল অফিসার জেমস আইন্ড বলেন কাটলিসোড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন কোয়ারান্টাইন থেকে শনিবার দুজন পজিটিভ ধরা পড়েছে তার মধ্যে সোনালীও ছিল ও অন্য আরও এক দাস পদবীর এক ব্যক্তি তার বাড়ি উত্তর হাইলাকান্দিতে এদিকে সোনালীর রিপোর্ট আসার পর যখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে কাটলিসোড়ার মহকুমা শাসক সহ অন্যান্যরা আসেন তাদের সামনে স্থানীয়রা কূপ প্রকাশ করেন কেন সোনালীকে কোয়ারান্টাইন সেন্টারে রাখা হয়নি কেন বাড়িতে কোয়ারান্টাইন করা হলো সোনালী চার দিন ধরে বাড়িতে ছিল তখন অনেকে বিভিন্ন কারণে তাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করেছেন তারা যে সংক্রামিত হননি এর নিশ্চয়তা কে দেবে সোনালী সহ তার মা এবং আরেক বোনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক তারা যাদের নাম বলবেন তাদের সবাইকে কোয়ারান্টাইন করে ব্লাড এবং সোয়াব টেস্ট করতে জোরালো দাবি তুলেন স্থানীয়রা এসডিও জেমস আইন বলেন ডিসির নির্দেশে সোনালী নিজের বাড়িতে হোম কোয়ারান্টাইনে ছিলেন তার মা কাটলিসোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্স হিসাবে কর্মরত অপরদিকে করোনা সংক্রমণ টেকাতে দু মাসের বেশি সময় ধরে চলা লকডাউনের জেরে দেশের অর্থনীতি জেরবার সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে দিন আনি দিন কাই শ্রেণীর মানুষ শিল্প কারখানা বন্ধ নির্মাণ বন্ধ বন্ধ সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ফলে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের হাতে নগদ অর্থ নেই বললেই চলে আর চাহিদা কমায় পুরো অর্থনৈতিক চক্রটি ব্যঙ্গে যাচ্ছে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ গরিবদের হাতে নগদ অর্থ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে সূত্রের খবর কেন্দ্রও নাকি গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টিতে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে তেমন হলে বিন রাজ্যে কাজ হারানো পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে নগদ অর্থ দিতে পারে সরকার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সূত্র উদ্ধৃত করে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে কর্মহীন পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে নগদ অর্থ যোগানোর বিষয়ে নাকি জোরদার আলোচনা চলছে সরকারের অন্দরমহলে অবশ্য নগদের গাড়তি মিটাতে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ যে টাকা চাপানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন্দ্রের সে ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা নেই বলেও জানা গিয়েছে তবে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে বারবার কেন্দ্রকে নিশানা করছে বিরোধীরা সেই সাড়াশি আক্রমণ এড়াতেই কেন্দ্র এই পথে হাঁটছে বলে মনে করেছে রাজনীতিবিদদের একাংশ গত তিন মাসে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রায় নেই বললেই চলে জিডিপি সম্পর্কিত সরকারি তত্ত্বে জানা যাচ্ছে যে গত ত্রৈমাসিকের শেষ দুই বছরের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সবচেয়ে দীর্ঘতির থাকবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণের কারণে ইতিমধ্যেই দুঃখছে দেশের শেয়ার বাজার বেসরকারি বিনিয়োগও প্রায় নেই বললেই চলে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনীতিবিদদের একটি সমীক্ষায় আগামী বছর মার্চ মাসের শেষে দেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দুই দশমিক এক শতাংশে গিয়ে ঠেকতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে এদিকে অর্থ মন্ত্রক সূত্রের খবর লকডাউনের সময় দেশের মানুষের চাকরি হারানো এবং বেতন কাটা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে অর্থ মন্ত্রক লকডাউনের কারণেই বেশ কয়েকটি সংস্থা কর্মীদের বেতন ছাটাইয়ের কথা ঘোষণা করেছে আগেই ফলে অসহায় হয়ে পথে বসেছেন বহু মানুষ সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমিক নামে একটি সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুসারে গত এপ্রিল মাসে সারা দেশে প্রায় বারো দশমিক দুই কোটি কর্মীকে চাকরি থেকে চাটাই করা হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে দেশের পরিযায়ী শ্রেণীর শ্রমিকদের হাতে নগদের যোগান বাড়লে অর্থনীতির চাকাও খানিকটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করেছে অর্থনীতিবিদদের একাংশ অন্যদিকে করোনার হকিকত এখনও অজানা অবহেলা মোটেই ঠিক হবে না মেডিকেলের প্রথম টিম চিকিৎসকদের সতর্কবাণী সেই একত্রিশ মার্চ অসমের ইতিহাসে প্রথম নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছিল করোনা নিজামুদ্দিন ফেরত বদরপুর শ্রীগৌরী হাসানপুর এলাকার মুফতি জামালউদ্দিনের টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ আসার পর বরাক উপত্যকা তো বটেই গোটা রাজ্য জুড়ে বয়ে গিয়েছিল আতঙ্কের স্রোত জামাল পর্বের আজ দুমাস অতিক্রান্ত বরাক উপত্যকায় আক্রান্তের সংখ্যা শতক পেরিয়ে এগিয়ে গেছে আর গোটা রাজ্যের হিসাবে ছাড়িয়ে গেছে সহস্রের অঙ্ক কয়েকজনের মৃত্যু ঘটলেও ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে গেছেন এদের অনেকেই
স্থায়ী জনজীবনে এই শত্রু সম্পর্কে বইয়ের ভাব যেন খেটে গেছে অনেকটাই ঠিক এখানেই বিপদ দেখছেন সর্বপ্রথম জামাল উদ্দিনের চিকিৎসা করা শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকদের দল ডক্টর ভাস্কর কান্তিনাথ ডক্টর প্রসেনজিৎ রায় ডক্টর নিশান্ত ঠাকুরিয়া ডক্টর সূর্যব্রত চৌধুরী ডক্টর সুরভি মিলি ও ডক্টর মধুরিমা দত্ত মেডিকেলে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য গড়া টিমে ছিলেন এই চিকিৎসকরা চিকিৎসক হলেই বাকি রোগ যে সম্পূর্ণ অজানিত তাও আবার গোটা রাজ্যের মধ্যে চিকিৎসকদের প্রথম দল হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হচ্ছে চিকিৎসায় তাই কিছুটা হলেও বয়ে জেগেছিল তাদের মনেও শনিবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে সে সময়ের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে ভাস্করবাবুসহ টিমের অন্যান্য চিকিৎসকরা বলেন গোটা রাজ্যের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাদের এমন এক শত্রু বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়েছে যার চরিত্র সম্পূর্ণ অজানা তবে চিকিৎসক হিসাবে সেই যুদ্ধ থেকে সরে আসারও কোনো উপায় ছিল না উপায় ছিল না নিজের মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের এই ব্যাপারটা জাহির করারও চিকিৎসক হিসাবে তাদের মধ্যেই যদি ফুটে উঠত দ্বিধাদ্বন্দ্বের বাপ তবে বয় পেয়ে যেতেন অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীরা তখন সৃষ্টি হতো বড় ধরনের সমস্যার তাই সব ভাবনাকে দূরে ঠেলে একদিকে যেমন নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হয়েছে তেমনি উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছে সঙ্গী চিকিৎসা কর্মীদেরও ডক্টর নিশান্ত ঠাকুরিয়া বলেন করোনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে দেশ বিদেশে তাই তাদের এই রোগের মোকাবিলা করতে হবে জানাই ছিল তা কিন্তু রাজ্যে প্রথম রোগীর সন্ধান মিলবে বরাক উপত্যকায় আর তার চিকিৎসা করতে হবে শিলচর মেডিকেলে এটা ঠিক ভেবে উঠতে পারেননি তারা তাই জামাল উদ্দিনের টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ আসার পর মনে একটা জাকুনি লেগেছিল ঠিকই তবে চিকিৎসক হিসাবে দায়িত্বের কথা ভেবে তা কাটিয়ে উঠতেও সময় লাগেনি খুব বেশি ডক্টর প্রসেনজিৎ রায়ও একই সুরে বলেন নতুন রোগ এই অবস্থায় কিনা রাজ্যের প্রথম রোগীকে চিকিৎসা করতে হচ্ছে তাদের তাই শুরুতে স্বাভাবিকভাবেই মনে জেগে উঠেছিল কিছুটা উৎকণ্ঠা তখন নিজেই নিজের মনকে বলতে থাকেন যুদ্ধ যখন করতেই হবে তখন এত সব ভাবার কোনো মানে নেই মনে মনে এসব ভাবতে ভাবতেই একসময় ঠিক হয়ে যায় সব কিছু ডক্টর সূর্যব্রত চৌধুরী বলেন পিপিই কিট পরে কোভিড ওয়ার্ডের চিকিৎসার জন্য ঢুকার পর প্রথম শিরশিরানি বাবের সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীতে পিপিই কিটে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এসব সমস্যার চেয়েও অবশ্য ডক্টর চৌধুরীর কাছে বড় সমস্যা মনে হয়েছে চিকিৎসা পর্ব শেষে কোয়ারেন্টিনে থাকাটা ডক্টর মধুরিমা দত্ত ও ডক্টর সুরুবি মিলি বলেন প্রথম অবস্থায় কিছুটা বয় হচ্ছিল তবে আগে থেকে মানসিক প্রস্তুতি থাকায় এই বয় কাটতে বিশেষ সময় লাগেনি বয়ের সঙ্গে ডক্টর ভাস্করকান্তিনাথ বলেন পরিস্থিতি কেমন ছিল তা ঠিক বাসায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় জামাল উদ্দিনের টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ আসার পর মেডিকেল চত্বরের বিভিন্ন স্টলের ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত বয়ে আশা বন্ধ করে দেন এমন কি নানা কাজের তাগিদে যারা প্রতিনিয়ত মেডিকেলে বীর জমান দূরে সরে থাকেন তারাও শুনশান মেডিকেলে তখন শুধু দেখা যেত চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদেরই অজানিত নতুন রোগ কীভাবে করতে হবে রোগীর শারীরিক সমস্যার মোকাবিলা এসব ভাবনার পাশাপাশি আবার মেডিকেল চত্বরের এমন পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে পড়লে অনেকেই হয়তো মানসিক সমস্যায় ভুগতে শুরু করবেন কিন্তু দুর্বার মনোবল নিয়ে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীরা পার করে এসেছেন সেই জটিল পরিস্থিতি এক সপ্তাহ কোভিড ওয়ার্ডে চিকিৎসা করার পর যখন তাদের প্রথম টিম বেরিয়ে আসে তখনও মনে ছিল গুড় সংখ্যা তাদের মধ্যেই না কারো ঘটে গেছে সংক্রমণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা হয়নি তাও এক সপ্তাহ চিকিৎসার পর কোয়ারান্টিন পর্ব সেরে সবাই বেরিয়ে আসেন সুস্থ অবস্থায় করোনা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে পড়া ভাস্করবাবুরা স্মৃতি রোমান্তর করতে গিয়ে বারবার টেনে আনেন প্রথম রোগী জামাল উদ্দিনের প্রসঙ্গ বলেন রাজ্যের প্রথম কোন রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে যেখানে তাদের মানসিক টানাপূরণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সেখানে প্রথম রোগী হিসাবে জামাল উদ্দিনের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না কি হয়েছে তার পরিণতি কি হবে এসব ভেবে জামাল উদ্দিন প্রথম অবস্থায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন খাওয়া দাওয়া করতেন না ঠিকমতো তার শরীরে অন্যান্য সমস্যা থাকায় চিকিৎসক হিসাবে তখন তারা তাকে নিয়ে হয়ে ওঠেন উদ্বিগ্ন তার অস্থিরতা কমাতে করতে হয় কাউন্সিল এমন কি তিনি যাতে স্বাভাবিক থাকেন এর জন্য মোবাইল ফোন মারফত কথা বলানো হতো তার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে তবে দ্বিতীয় রোগী সাজিবুর রহমান আসার পর হয়তো জামাল উদ্দিনের মনে ভাবনা আসে তার মতো রোগাক্রান্ত হয়েছেন আরেকজন একা তিনি রোগের শিকার নন সাজিবুর ভর্তি হওয়ার পর ধীরে ধীরে অস্থিরতার মাত্রা কমতে থাকে জামাল উদ্দিনের